കൊമാ സജീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ബി ബി എസ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ ലോയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്കെന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എഴുതാനുള്ള രീതിയിലൊന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എ ടി എം അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ബാങ്കിലും എന്ത് അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അല്ലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഒരു ഇൻഫർമേഷനും എന്താണ് പുറത്തേക്ക് അനാവശ്യമായി ഇപ്പം ഫയലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറാം അപ്പം പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലർക്കാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ക്ലർക്കിന് അത് നേരിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് മാനേജറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമെയിൽ വഴിയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമെയിൽ സർവീസസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇമെയിൽ സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ഇമെയിൽ എന്താണ് മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു സെർവറിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൽ അയക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെല്ലുലാർ മൊബൈലും വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ കണക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് ലാൻഡ് ഫോണൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാരണം എന്താണ് വയർലെസ് വയർലെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്തായിരുന്നു അതാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് വയർലെസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരെടുത്ത് വെക്ക് ഒരെടുത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണും ഒരെടുത്ത് മാത്രമേ വെക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു അതിനോടൊപ്പം നമ്മളോട് ൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറി സർവീസസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടറി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇന്നുള്ളത് ടെലി കോൺഫറൻസിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും ആയിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് കഴിയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതാനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കോമ്പ
പറയുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന് യു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെൻ മീറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വന്ന ലാൻ ആണ് അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാൻ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പാൻ ഓവർ എ സ്മാൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സച്ച് ആസ് എ ഹോം ബിൽഡിംഗ് ഓഫീസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പാനാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മീറ്ററിനകത്ത് മാത്രം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഓഫീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആവാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിള് ഹബ്ബ് സ്വിച്ച് യൂസിങ് കേബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാനിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ വേരിയസ് ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹബ്ബിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സാധിക്കും ഇത് പാനിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പാൻ എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ടെൻ മീറ്റർ അടുത്ത് വേണ്ട പക്ഷേ എന്താണ് എങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്മാൾ ഏരിയയിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്കോ ഒരു ഹോമിലേക്കോ ഒരു ഓഫീസിലേക്കോ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ എൻ അതായത് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ചേർക്കും വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെക്കും അതായത് വൈഫൈ വൈഫൈ എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വരെ എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്താണ് അവരുടെ പാസ്വേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെന്താണ് ഒരു ഡബ്ല്യു എൽ എൻ വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ അതെന്താണ് വയർലെസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് കൊണ്ട് അതിനെ എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ആയിട്ട് അതായത് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ആണ് ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചില എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ വൈഫൈ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ആ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഒരു കോളേജിലോ ഒരു സ്കൂളിലോ ഒക്കെ അവർക്കൊരു വിത്തിൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്താണ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ക്യാൻ എന്ന് പറയാം ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു കോളേജിൽ ഇപ്പം ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കാണും ഒരു വലിയ വലിയ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ് തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്ക് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ
ചെറുതാണ് വാനിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് പറയാം അതായത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് കേബിൾസ് ഇൻ കണക്റ്റഡ് ലാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എതിർനെറ്റ് ടോക്കൺ റിങ് എ ടി എം ഓർ ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർഫേസസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കണക്ട് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓഫീസ് ഇൻ എ സിറ്റി എ മാൻ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആ സിഗ്നൽ സിംഗിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ആസ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് കവറിംഗ് ദ എൻ്റെ സിറ്റി ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഓ സെവറൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് ആ ഷോപ്പ് അവർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ആ സിറ്റിയിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലമാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തെ പല ഏരിയയിലും ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇവരുടെ തന്നെ ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് വൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ വൈഡ് ഏരിയ വിച്ച് സ്പാൻ എക്രോസ് പ്രൊവിനൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ എ ഓൾ കൺട്രി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ മാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും വൻ ആർ ഓഫ്റ്റൻ ജിയോഗ്രഫിക്കലി സ്പ്രെഡ് ഓവർ ലാർജ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരികയായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കേബിൾസ് സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ ലിങ്ക് മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും വരുന്നതാണ് സൺ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് സൺ ഈസ് എ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആൾസോ കണക്ട് ദോ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് വിത്ത് സെർവർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസും അതുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റാച്ച് റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ഡിസ്കറേ ടേപ്പ് ലൈ ബറീസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ജെക്ക് ബോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിവൈസസും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വി പി എൻ ആണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി പി എൻ ഈസ് എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു യൂട്ടിലൈസ് ഗുഡ് ഈസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വൻ സോറി വി പി എൻ പ്രൊവൈഡ് എ സെക്യൂർ കണക്ഷൻ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് വേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വി പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഓഫീസ് വൺ ഈസ് ഡൽഹി ആൻഡ് അതർ ഇൻ മുംബൈ ആൻഡ് ഇഫ് ദ കമ്പനി കനോട്ട് അഫ്രോഡ് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് ലൈൻ ടു കണക്ട് these two office the company can use vpn to connect the office adayade rendu offices undu delhi ilum mumbai ilum aanu avarku endana avaru connect cheyanulla oru buddhimutt undengile avaru avada use cheyanda edaanu vpn aanu use cheyanda virtual private network aanu use cheyanda vpn create a secure line over the internet and use of ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ വി പി എൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ വളരെ സെക്യൂറും ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡേറ്റകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ്